నమస్తే రామ్ సార్ నమస్తే అండి చాలా ఎపిసోడ్స్ మీతో చేసినప్పుడు తెలియకుండానే చాలా విషయాలు నేను పర్సనల్గా నేర్చుకుని ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ సార్ నాకు పర్సనల్ డౌట్ ఏంటి అంటే చాలా మందిలో మనం రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉంటాం మన ఇంట్లో మనుషులని చూస్తాం బయట సమాజంలో చూస్తుంటాం కొలీగ్స్ని చూస్తూ ఉంటాం ఏ విధంగా అంటే ఎప్పుడు ఏదో ఒక అసంతృప్తి తృప్తిగా ఉన్న రోజు కానీ తృప్తిగా ఉన్న ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ లైఫ్ అనేది కనిపించదు వాళ్ళలో ఈవెన్ నన్ను తీసుకున్నా కూడా ఏదో ఒక అసంతృప్తి వెంటాడుతూనే ఉంటూ ఉంటుంది ఇది చేస్తే అది చేయలేదని అది చేస్తే అది చేయలేదని రిలేషన్లో కానివ్వండి పిల్లల్లో కానివ్వండి కెరియర్లో కానివ్వండి ఏ విధంగా చూసుకున్నా అసంతృప్తులు ఎక్కువగా మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నాయేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది వాటిని ఏ విధంగా చూడాలి అంటారు తృప్తి అయిన జీవితాన్ని లీడ్ చేయాలంటే అసలు ఏ విధంగా దీనికి అసలు మీరు ఏం చెప్తారు మనము పూర్తిగా తృప్తిగా ఉంటే ఎక్కడో మనకు అసంతృప్తి ఏంటి అంద అన్నిటికీ మనం తృప్తి పడుతున్నాం ఏంటి అన్నది అసంతృప్తి ఓకే యాక్చువల్గా దెర్ ఈస్ వన్ సేయింగ్ అన్సాటిస్ఫైడ్ లైఫ్ ఈజ్ మోర్ పెయిన్ఫుల్ దాన్ డెత్ అవును సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రూ అసంతృప్తి జీవితం అనేది జీవితంలో మరణం కంటే చాలా బాధాకరమైంది ఎందుకంటే అసంతృప్తితో జీవిస్తుంటే జీవిస్తున్నట్టు కాదు అంటే అప్పుడప్పుడు అసంతృప్తి కలగడం అన్నది మనిషి ఆలోచన నైజం అది కానీ అసంతృప్తితేనే జీవించడం ఉందే చాలా దారుణంగా అయితే మనిషి జీవితంలో ఆనందంగా ఉంటే అది సంతోషం జీవితంతో ఆనందంగా ఉంటే అది తృప్తి జీవితంలో ఉండడానికి మీ జీవితంతో ఉండడానికి తేడా ఉంది అంటే ఏ విధంగా అంటారు సార్ ఆనందం ఏంటి తృప్తి ఏంటి ఆనందం అంటే మన జీవితంలో ఏ సంఘటన జరిగినా మనం ఆనందంగా ఉండొచ్చు ఇవాళ మీరు ఏదైనా మీకు ఇష్టమైంది తిన్నారు చాలా సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉంటారు లేదా ఇవాళ మీరు అనుకున్న ఎక్స్పెక్టేషన్ మీట్ అయింది మీట్ అయ్యారు సో యూ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ సో సంఘటనలను బేస్ చేసుకుని సంతోషం ఉంటుంది ఆ సంఘటన అయిపోయిన తర్వాత మెల్లిగా అది ఫేడ్ అవుట్ అయిపోదు అది జీవితంలో సంతోషం జీవితంతో సంతోషం అంటే జీవితంలో ఏం జరిగినా మన గతంతో కూడా మనం సంతోషంగా ఉండడం తృప్తి సో జీవితంతో ఆనందంగా ఉండడం సంతోషంగా ఉండడం అన్నది ఎప్పుడు నేర్చుకుంటామో అప్పుడు తృప్తి పడతాం తృప్తి అనే దానికి ఎక్కడ ఎండ్ ఉండదండి ఇంకా అయిపోయింది అన్నది అందుకే అంటారు ఒక ఆకలి తప్ప దేనికి కూడా దేనికి అమ్మయ్య ఇక చాలు అన్నమాట రాదు అవును ఈ ఆకలి కూడా ఒక గంట తర్వాత మళ్ళీ పరిస్థితి మారిపోతుంది ఏది వద్దన్నారో అవి మళ్ళీ తినాలనిపిస్తుంది తృప్తి కలగని వాళ్ళకి చాలా కారణాలు ఉంటాయి ఎందుకు తృప్తి పడరు ఇంకోటి అండి చాలా మందికి అసంతృప్తికి కారణాలు తెలియవు మేజర్ పాయింట్ ఇదే సార్ కారణాలు తెలియవు కానీ ఎప్పుడు అసంతృప్తిగా ఉంటూనే ఉంటారు అకారణంగానే అసంతృప్తిగా ఉంటారు వాళ్ళని అడిగితే ఏంటో తెలియదు కానీ ఏదో అసంతృప్తి అంటారు అందుకే మన తృప్తికి కారణాలు చెప్పొచ్చు కానీ అసంతృప్తికి కారణాలు చెప్పడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఆ కారణాలు మనకు క్లారిటీ తెలియదు అసలు వచ్చే వాళ్ళకే తెలియదు చాలా మంది సైకాలజిస్టులు కానీ కొన్ని యూనివర్సిటీస్ లో కానీ చాలా స్టడీస్ చేశారు అర్థం చేసుకోవడానికి అసలు ఈ అసంతృప్తిగా ఎందుకు ఉంటారు కొంతమంది తృప్తిగా ఎందుకు ఉంటారు అని అసంతృప్తిగా ఉండే వాళ్ళను ఒకవేళ మీరు అసంతృప్తిగా ఉండాలనుకుంటే ఇవి పాటించండి మీరు జీవితంతో ఎప్పుడు తృప్తి లేకుండా ఉండాలంటే ఇవి పాటించండి నెంబర్ వన్ మీ మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేయండి అంటే జీవితంలో మీరు తప్ప ఇంకెవరు లేరు స్వార్థం నేనే నాకే నాదే ఈ మాటలు ఎప్పుడు అంటూ ఉంటే ఈ నేను అన్నది తృప్తి పడే అంశం కాదు ఆ తృప్తికి అంతు లేదు సో ఎప్పుడు నేను 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 అని అనుకునే వ్యక్తి ఎప్పుడు తృప్తిగా ఉండడు తన మీదే ఫోకస్ చేసి ఇతరుల గురించి ఆలోచించని వాడు సమాజం గురించి ఆలోచించని వాడు తన చుట్టుపక్కల వ్యక్తుల గురించి ఆలోచించని వాడు అసంతృప్తిగానే ఉంటాడు తప్ప తృప్తిగా రెండోది మీ ఆనందాన్ని ఎప్పుడు వాయిదా వేయండి నాకు ప్రమోషన్ వస్తే హ్యాపీగా ఉంటాను లేదా నాకు లాటరీ తగిలితే హ్యాపీగా ఉంటాను ఇంత డబ్బు సంపాదిస్తే హ్యాపీగా ఉంటాను నా బిజినెస్ బాగా జరిగితే హ్యాపీగా ఉంటాను ఇట్లాంటి కండిషన్స్ని పెట్టి హ్యాపీగా ఉండాలని అనుకుంటున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండలేరు సంతోషానికి కూడా కండిషన్స్ కండిషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొత్త డ్రెస్ కొంటే కొన్న రోజు వేసుకోరు ఎందుకు పండగ రానివ్వండి పండగకి వేసుకుందామని నా బర్త్డే వస్తుంది కదా దాని కండిషన్ ఈ డ్రెస్ రావాలి నేను తృప్తి పడాలంటే ఈ కండిషన్ రావాలి మరి కండిషన్ రాకపోతే తృప్తి లేదు కండిషన్స్గా ఉంటారు మూడోది 
మనిషి గోల్స్ ఉండకూడదు లైఫ్లో ఏ గోలు లేకుండా అంటే నేను ఏదన్నా సాధించాలన్న ఉత్సాహము ఒక లక్ష్యం లేకపోతే అసలు జీవించాలన్న ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అవును నేను ఎలాగైనా సరే ఇది సాధించాలి ఈ డిగ్రీ సాధించాలి లేదా ఈ స్థాయి పొందాలి లేదా నేను స్టార్ట్ చేయాలనుకున్న కంపెనీ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి ఏదైనా సరే ఒక లక్ష్యం లేకపోతే ఆ లక్ష్యం కోసమే తను ప్రతి దాంట్లో తృప్తిని చూడగలుగుతాడు నేను దీన్ని చేరుకోవాలి చేరుకోవాలని నేను అమ్ముతున్నాను అని అనుకుంటున్నప్పుడు అట్లాంటి లక్ష్యం లేని జీవితాలు ఉంటాయి చూసారా అంటే ఎన్నాళ్ళు జీవించినా జీవించిన సేమ్ జీవించ అందుకే కొంతమంది లైఫ్ చూడండి మీరు ఏం లేదు ఫోటో కాపీ లేదా జిరాక్స్ తీసేసి ఓ పదేళ్ల తర్వాత చూస్తే సేమ్ లైఫ్ అట్లే ఉంటుంది ఇంకో పదేళ్ల తర్వాత లైఫ్ అట్లే ఉంటుంది సో ఏం ఉపయోగం లేదు బతుకుతూ ఉంటారు జీవించరు సో అట్లా గోల్ లేని జీవితాలు కూడా అసంతృప్తిగా ఒకసారి ఇట్లాగే ఒక మహారాజు అట్లా మారువేషంలో వ్యాహ్యాలికి వచ్చాడంట మంత్రితో వస్తూ ఉంటే ఒక రైతు పొలంలో పని చేసుకుంటూ చాలా ఆనందంగా పాటలు పాడుతున్నాడు అంట హ్యాపీగా పాట పాడుతూ పని చేసుకుంటూ ఉంటే రాజుకి ఆశ్చర్యం వేసింది మహామంత్రి ఏంటి మనకి ఇంత ధనం ఉంది ఇంత రాజ్యం ఉంది ఇంత పరివారం ఉంది నాకు లేని తృప్తి వీడికి ఇంతగా తృప్తి ఎట్లా కలుగుతుంది ఇంత తృప్తి పొందాలంటే ఎట్లా అని మహారాజా మీరేం తొందరపడకండి ఇతను నైంటీ నైన్ క్లబ్లో మెంబర్ కాదనుకుంటా అందుకనే అంత తృప్తిగా ఉన్నాడు అన్న నైంటీ నైన్ క్లబ్ ఏంటి అని అడిగాడు ఏం లేదు రేపు మీకు చూపిస్తాను అని ఈ మంత్రి ఏం చేశాడంటే ఈ రైతు ఇంటి వాకిట్లో ఒక చిన్న బ్యాగును వదిలేశాడు ఆ బ్యాగులో తొంభై తొమ్మిది బంగారు నాణ్యాలు వదిలేశాడు ఓకే ఆ రైతు పొద్దున్నే లేచి ఏంటి ఇక్కడ బ్యాగ్ ఉంది అని చూశాడు చూస్తే బ్యాగులో బంగారు నాణ్యాలు ఉన్నాయి అసలు ఎన్ని ఉన్నాయో అని కౌంట్ చేశాడు కౌంట్ చేసి 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 చేస్తే నైంటీ నైన్ ఉన్నాయి అవును నైంటీ నైన్ ఉన్నాయంటే చుట్టూ చూశాడు ఎందుకు చూసింటాడు ఇంకో కాయిన్ ఎక్కడైనా పడిందేమోనని అంటే ఎవరు నైంటీ నైన్ పెట్టరు వంద పెట్టుంటారు ఈ వన్ ఎక్కడ ఎక్కడ కనిపించలేదు మళ్ళీ కౌంట్ చేశాడు నైంటీ నైనే ఉన్నాయి చుట్టూ కనిపించలేదు కాస్త దూరం వెతికాడు ఎక్కడా కనిపించలేదు ఇంట్లో వాళ్ళ ఆవిడ చెప్పాడు మళ్ళీ కౌంట్ చేయి నేను ఈ లోపల వెతికొస్తా అని అసలు పనికి వెళ్లాల్సిన వ్యక్తి ఈ వన్ ఒక కాయిన్ మిస్ అయిన దాన్ని వెతకడానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళాడు పని చేయడానికి వెళ్ళాడు అక్కడ ఏమైనా దొరుకుతుందేమో చూశాడు పాట పాడడం మర్చిపోయాడు పని చేస్తూ వెతుకుతున్నాడు పాట పాడడం మధ్యాహ్నం లంచ్ టైం కి అసలు లంచ్ గుర్తుకు రాలేదు అసలు ఎక్కడ నిలబడ్డా చుట్టూ చూస్తున్నాడు ఆ వన్ ఎక్కడ అని ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పడుకోలేదు ఈ వన్ ఎవడైనా కొట్టేశాడా ఒకవేళ కొట్టేసి ఉంటే ఇవాళ వన్ కొట్టేసి ఉంటే ఈ నైన్టీ నైన్ కొట్టేస్తాడు కదా మరి ఈ నైన్టీ నైన్ ఎక్కడ దాచిపెట్టాలి ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్ తో ఉన్నదాంతో అసలు నైన్టీ నైన్ కాయిన్స్ ఉన్నాయన్న ఆనందాన్ని పక్కన పెట్టి ఈ దాని కోసం ఆ కారణం గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాడు ఇక ఆలోచించడం మొదలు పెట్టి పనికి వెళ్ళడం మానేశాడు ఈ డబ్బును కాచు కూర్చున్నాడు వీలైతే ఆ చుట్టుపక్కల ఒక కాయిన్ దొరుకుతుందేమని మెల్లిగా తవ్వడం మొదలు పెట్టాడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికి చెప్పాడు ఎక్కడో వన్ కాయిన్ పోయింది అది వెతకండి ఎలాగైనా అని చివరికి వాడి జీవితంలో శాంతి లేకుండా పోయింది మూడు రోజుల తర్వాత మంత్రి మహారాజుని మహారాజా ఇక్కడ పనిచేసే పేదవాడు మీరు ఎవరైతే పాట పాడుకుంటూ పనిచేస్తున్నాడు అంటున్నారో లేడు చూడండి ఇప్పుడు అక్కడ చూద్దాం అని అండి నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే అందరూ హడావుడిగా ఉన్నారు ఆందోళనగా ఉన్నారు ఏవో వెతుకుతున్నారు ఏం వెతుకుతున్నారో వీళ్ళకి తెలుసు చూసి ఇది మహారాజా నైంటీ నైన్ క్లబ్ అని అంటే ఏంటి దీని అర్థం అన్నా ఏమీ లేదు సాధారణంగా జీవించినంత వరకు ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు మీకు ఏదైనా ఎక్స్ట్రా వస్తే అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది అసంతృప్తి మొదలవుతుంది ఇంకా ఎక్స్ట్రా రాలేదు ఇంకా రాలేదు ఇంకా రాలేదు అని అందుకనే ధనవంతులు ఎక్కడ ఇక ఆపా చాలు సంపాదన అని ఎక్కడ ఆగరు అక్కడి నుంచి ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలని కోరుకుంటారు ఇవాళ మీ బాధ కూడా అదే మీరు మా రాజ్యాలు సంపాదించి ధనం సంపాదించినా కూడా మీ అసంతృప్తికి కారణం అదే ఇది నైంటీ నైన్ క్లబ్ చాలామంది అసంతృప్తి ఉన్నవాళ్ళు ఈ తొంభై తొమ్మిది బ్యాచ్ బ్యాచ్ లో మెంబర్స్ అయ్యి ఉంటారు సో ఆ బ్యాచ్ నుంచి బయటపడాలంటే మనం తెలియాల్సింది అంటే ఉన్నదాన్ని మనం ఆనందించటం మానేసి లేని దాన్ని ఎప్పుడు వెతకడం మొదలు పెడతామో మీ అసంతృప్తి జర్నీ మొదలైనట్టు బా ట్రూ సార్ మీరు అన్నట్టుగానే ఆ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఉన్నదానికి సంతృప్తి పడం లేని దాని కోసం వెతుకుతూ ఉంటాం అప్పుడే అసంతృప్తి స్టార్ట్ అవుతుంది వెతుకుతారు కదా అది ఎప్పుడు దొరకదు ఏదైనా సరే లేని ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడు దొరకదు దొరకదు ఎందుకంటే అది దొరికేసరికి లేని ఇంకోటి కనిపిస్తుంది ఒక యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ చేసింది ఫ్రెండ్స్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కూడా 
ఇరవై శాతం అసంతృప్తిగా ఉన్నారు అని అంటే వాళ్ళ విషయాలు షేర్ చేసుకోవడానికి చుట్టూ మానవ సంబంధాలు బాగా తగ్గినప్పుడు స్నేహితులు లేనప్పుడు వాళ్ళు అసంతృప్తితో జీవిస్తుంటారు ఎందుకంటే ఎవరినైనా కలిస్తే తమ అసంతృప్తి ఎక్కడ బయటపడుతుందో అని కలవడం అవాయిడ్ చేయటం వల్ల వాళ్ళకి ఇరవై శాతం అసంతృప్తితో జీవిస్తుంటారు స్నేహితులు తక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు దిస్ ఈజ్ వన్ స్టడీ దట్ మీన్స్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ కొంచెం సే కొంతమంది ఆనందంగా ఉన్నవాళ్ళు బికాస్ ఆఫ్ దేర్ రిలేషన్షిప్ వాళ్ళ కమ్యూనిటీలోనో వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దేల్ బీ వెరీ హ్యాపీ సో అన్హ్యాపీ పీపుల్కి వెరీ లెస్ రిలేషన్షిప్ లెస్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు తర్వాత రెండోది మెటీరియలిస్టిక్ చాలామంది ఎక్కడైతే వస్తు సేకరణ మీద వస్తు వ్యామోహం ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటుందో వాళ్ళు కూడా అసంతృప్తిగా ఉన్నారు ఇంకో స్టడీలో ఏం చేశారంటే మీ వాల్యూస్ ఏంటివి అని అన్నప్పుడు వస్తువులనే వాల్యూస్గా చెప్పిన వాళ్ళు పదిహేను శాతం అసంతృప్తిగా ఉన్నట్టు వాళ్ళు గుర్తుపెట్టారు ఈ వస్తు వ్యామోహం ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే వస్తువు మీద వ్యామోహం ఉండి ఆ వస్తువులో కూడా అసంతృప్తి ఉంటుంది నేను ఫలానా కారు కొనాలి ఫలానా మొబైల్ కొనాలి కొన్న తర్వాత దీనికంటే మంచి ఉంది కదా ఖచ్చితంగా ఉన్న దానికోసం సాటిస్ఫై అవ్వరు మనమే ఇష్టపడుకుంటాం దాన్ని మళ్ళీ అసంతృప్తి మళ్ళీ అసంతృప్తి ఇలాంటి వాళ్ళని వెతుక్కుంటూ వచ్చి ఎవరో ఒకరు వచ్చి చెబుతారు దాంట్లో ఫీచర్స్ దీనికంటే బాగున్నాయే అది చూసి ఉండకూడదా అని అరే ముందు చెప్పొచ్చు కదా అంతవరకు బాగానే ఉంటుంది అప్పటి నుంచి అసంతృప్తి మొదలు సో ఈ అసంతృప్తికి మేజర్ కారణం కంపారిజన్ కంపారిజన్ లో ఎప్పుడైతే పోలుస్తామో లోపం కనిపిస్తుంది దానికంటే ఇది దీనికంటే అది అని ఎప్పుడు అనుకున్నామో లోపం కనిపిస్తుంది లోపం ఎప్పుడైతే కనిపించిందో అక్కడే అసంతృప్తి వీటన్నిటిని మనం పరిశీలించిన తర్వాత తృప్తిని పొందాలంటే జీవితంలో తృప్తి అనేది గొప్ప వరం అండి అవును సార్ ట్రూ సార్ అసంతృప్తి మీరు అడగకుండా వచ్చేది తృప్తి అనేది ప్రయత్నిస్తే కానీ దొరకనేది పొందాలి అసలు అనుభూతిని పొందాలి పొందాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలో జీవితంలో మనకు తెలియాలి పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే నా జీవితంలో నేను కోరుకున్నది నాకు ఉందా లేదా ఉదాహరణకి నాకు స్కిల్ ఉంటుంది నాకు ఒక ఆర్ట్ ఉంది నాకు ఆర్టిస్ట్ ని అనుకోండి ఆర్టిస్ట్ ప్రొఫెషన్ గా దొరికితే ఇంకా నాకు వేరే ఏం అక్కర్లేదు కానీ అన్ని మనకు చేరతాయి తృప్తి అనేది మనసులో పొందే ఒక భావన అనుభూతి మనసులో పొంది చుట్టూ వస్తువులు ఏవైతే కంటికి కనిపిస్తాయో ఆ వస్తువులన్నీ మనం చూసే విధానాన్ని బట్టి మన మనసులో అనుభూతి మనకు కలుగుతుంది చిన్న విషయానికి కూడా అదే అనుభూతి పొందొచ్చు ఒక పెద్ద కోటీశ్వరుడు ఫ్లైట్ ఎక్కువ ఒక దేశంలో దిగి ఆ దేశం మొత్తం ఎంజాయ్ చేసినప్పుడు అతనికి ఏ తృప్తి ఏ అనుభూతి కలిగిందో ఒక వ్యక్తి వాళ్ళ పుట్టిన పల్లెటూరుకి వెళ్ళి ఆ పొలాలు బంధువులు అందరు చుట్టూ గడిపితే అదే అనుభూతి సో అది అనుభూతి ఆ అనుభూతి ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు కలుగుతుందో గుర్తించాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది అది గుర్తిస్తే మీ సంతృప్తి జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ రామ్ సార్ ఎందుకు అంటే సగం ఈ అసంతృప్తితోనే లైఫ్ మొత్తం ఎండ్ అయిపోతూ ఉంటుంది చాలా మందికి మీరు అన్నట్టుగా ఉన్న దాని కోసం హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వము అండ్ దాన్ దాంతో తృప్తిగా ఫీల్ అవ్వం కంపారిజన్ త్రూ కూడా చాలా మంది లైఫ్ ని చాలా పాడు చేసుకుంటూ ఉంటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ తెలియకుండా చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఇది నేనే చాలా నేర్చుకున్నాను ఉన్న దానికి ఫస్ట్ తృప్తి పడాలి మనం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఎవరికైనా సరే ఈ ఆఫ్లైన్ క్లాస్ కి సంబంధించి అతి త్వరలో ఉండబోతుంది ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ దానికి సంబంధించి అసలు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఏంటి టైమింగ్స్ ఏంటి ఒకసారి మీ మాటల్లో ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ ఆఫ్లైన్ సెషన్ అండి ఈ నెల అంటే జనవరి ఇరవై తొమ్మిదో తేదీ ఆదివారం రోజు మార్నింగ్ నుంచి సాయంత్రం దాకా ఈ ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ ఆఫ్లైన్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్షియల్ సెషన్ జరుగుతుంది వర్క్ షాప్కి రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళకి పర్సనల్గా ఆ ఆర్ట్ను స్కిల్ని నేర్పించడం జరుగుతుంది సో దట్ వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి తర్వాత చాలా ఈజీ అవుతుంది ఓకే సో ఎవరికైనా సరే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఎన్రోల్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూపించిన నంబర్తో ఎన్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళకి మా మేనేజర్స్ కమ్యూనికేట్ చేస్తారు వెన్యూ డీటెయిల్స్ మిగతా అవి డన్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్